എവ്രിവൺ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സിലെ തേമോ ഡയനാമിക്സ് എന്നതിലെ ലോസ് ഓഫ് തേമോ ഡയനാമിക്സും ഹീറ്റ് എൻജിൻസും ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതുകൂടി കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണാം കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലോസ് ഓഫ് തേമോ ഡയനാമിക്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തേമോ ഡയനാമിക് അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ക്യു ഈക്വൽ ടു ഡി യു ബൈ ഡി ഡബ്ല്യു എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ലോ മേ ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഗിവൺ ടു എ തേമോ ഡയനാമിക് സിസ്റ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം ഡി യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ആണ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ക്യു അഥവാ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഡൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തേമോ ഡയനാമിക്സ് ഈക്വേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഡി ക്യു ഈക്വൽ ടു ഡി യു ബൈ ഡി യു പ്ലസ് ഡി ഡബ്ല്യു ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഡി ക്യു ഈക്വൽ ടു ഡി യു ബൈ പ്ലസ് ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഗിവൺ ടു എ തേമോ ഡയനാമിക് സിസ്റ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ ടു ഐസോ തേമൽ അഡിയബാറ്റിക് ഐസോ ബാറിക് ആൻഡ് ഐസോ കോറിക് പ്രോസസ്സസ് അതായത് ഐസോ തേമലാണെങ്കിലും അഡിയബാറ്റിക്കിലാണെങ്കിലും ഐസോ ബാറിക്കിലാണെങ്കിലും ഐസോ കോറിക്കിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലോ കാരണം കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഐസോ തേമൽ പ്രോസസ്സിലാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലോയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഡി ക്യു ഈക്വൽ ടു ഡി ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എൻട്രോപ്പി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡി ക്യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് സോ മൈനസ് ഡി ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു എന്ന് വരും ഈ ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പ്രഷറിലാണല്ലോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡി ക്യു ഈക്വൽ ടു ഡി യു പ്ലസ് ഡി ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളത് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വോളിയത്തിന്റെ ചേഞ്ച് ഡി ഡബ്ല്യു ഡി വി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ അവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവും അപ്പൊ ഡി ക്യു ഈക്വൽ ടു ഡി യു എന്ന് വരും ഇവിടെ മാറ്റമില്ലാത്തത് പ്രഷറിന്റെ കേസിൽ ഐസോബാറിക്കിൽ മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത് ആ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ ടു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റുമായിട്ട് എങ്ങനെയാ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നാണ് കേട്ടോ സി പി മൈനസ് സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് വരും ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ മേയേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ ടു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചിലപ്പം ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ സി പി മൈനസ് സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് വരും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെയാണ് മേയേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മേയേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ ടു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തേമോ ഡയനാമിക് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് വേറെ ഒരു വഴിയില്ല കാണാപ്പാടം പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ വെച്ച് പഠിച്ചാൽ പോരെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ടേംസും അതുപോലെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസർ കീലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമാണ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മ
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ആൻഡ് എൻജിൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് നോ എഫക്റ്റ് അതർ ദാൻ ദ റേസിംഗ് ഓഫ് ദ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കൂളിംഗ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് റിസർവോയർ അതായത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് നമുക്കൊരു എൻജിൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളത് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് നോ എഫക്റ്റ് അതർ ദാൻ ദ റേസിംഗ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൂട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് റിസർവോയറിനെ തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻജിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ പ്ലാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒന്നും നമ്മളങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് കടക്കുന്നതായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ ക്ലേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻസ് ഇതുപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തേമോഡൈനാമിക്സിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇനി അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോയിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ പാർട്സ് പഠിക്കണം ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് അത് പഠിക്കണം വർക്ക് ഡൺ പഠിക്കണം എഫിഷ്യൻസി പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ പാർട്സ് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് സോസ് സിങ്ക് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ പാർട്സ് വരുന്നത് ഇനി ഈ പിക്ചർ നോക്കുക ഹീറ്റ് എൻജിൻ്റെ സോസ് ഉണ്ട് സിങ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സോസിൽ നിന്ന് ക്യൂബൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് എൻജിനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് ഹീറ്റ് എൻജിനിൽ നിന്ന് ആ ഒരു വർക്ക് നടക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യൂ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ ഒരു ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എന്നുള്ളത് അടയാളപ്പെടുത്തുക അതിൻ്റെ പാർട്സ് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇനി അതിൻ്റെ വർക്ക് ഡേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ഡേൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ വൺ ആണ് അതായത് ക്യൂ ക്യൂ വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ വൺ എന്ന് വരും അല്ലേ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂ വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു ആണ് അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു ബൈ ക്യൂ വൺ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കാർനോട്ട് എൻജിൻ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലോൻ്റെ രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോൺ തന്നെ രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ ആണ് സെക്കൻഡ് കാർനോട്ട് എൻജിൻ ആണ് കാർനോട്ട് എൻജിന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്തിൽ തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ കാർനോട്ട് എൻജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയൽ എൻജിൻ എങ്ങനെയാവണം എന്നുള്ളത് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ കാർനോട്ട് എൻജിൻ്റെ പാർട്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് കാർനോട്ട് സൈക്കിള് പഠിക്കാനുണ്ട് ഐസോതേമലും അഡിയോമാറ്റിക് അഡിയോമാറ്റിക്കും ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കംപ്രഷനും പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ വർക്ക് ഡൺ പഠിക്കാനുണ്ട് എഫിഷ്യൻസി പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഐഡിയൽ എൻജിൻ ഷുഡ് ഹാവ് എന്തൊക്കെ വേണം ഒരു ഐഡിയൽ എൻജിൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഫ്രീ ഫ്രം ഫ്രിക്ഷൻ അത് ഫ്രീ ഫ്രം ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അബ്സോർബ്സ് ഇറ്റ് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് റിജിറ്റ് അനിയൂസ്ഡ് ഹീറ്റ് ടു ദ സിങ്ക് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അണ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റിനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സിങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഇത് എന്താണ് ഒരു ഐഡിയൽ എൻജിൻ ണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾസ് ഇൻ എ സൈക്കിൾ ഓഫ് റിവേഴ്സിബിൾ ഓപ്പറേഷൻ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകളുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് റിവേഴ്സിബിൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു വർക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കണം അത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഐഡിയൽ എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു കാർനോട്ട് എൻജിൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് എ സിലിണ്ടർ വിത്ത് പെർഫെക്റ
നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കാർനോട്ട് സൈക്കിളാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഗ്രാഫാണ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കുക എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഇങ്ങനെ ദെൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കർവുകളായിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഒറ്റൊരു കർവായിട്ടല്ല വരുന്നത് ഇതിന് ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ എ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെ നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എയിലുള്ള പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പി വൺ വി വൺ ബി പി ടു ബി ടു സി പി ത്രീ വി ത്രീ ഡി പി ഫോർ വി ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഹീറ്റ് എനർജീനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ക്യു വൺ ക്യു ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ടി വൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ടി ടു ആരോ മാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ടി വൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ടി ടു ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഐസോ തേമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഐസോ തേമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അടിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഐസോ തേമൽ കംപ്രഷൻ അടിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ക്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐസോ തേമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ക്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡിഗ്രൽ ഓഫ് വി വൺ ടു വി ടു പി ഡി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി വൺ ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ ഇത് ഏരിയ അണ്ടർ എ ബി ആണ് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കവിന് താഴെയുള്ള ഏരിയ ആണ് ഐസോതേമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇനി അഡിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സിക്ക് താഴെയുള്ള ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കേവിന് താഴെയുള്ള ഏരിയയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ വി വൺ വി ടു ടു വി ത്രീ പി ഡി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ആർ ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഐസോതേമൽ കംപ്രഷൻ ആണ് ഐസോതേമൽ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കേവിന് താഴെയുള്ള ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വരിക മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വി ത്രീ ടു വി ഫോർ പി ഡി വി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആർ ടി ടു ലോഗ് വി ഫോർ ബൈ വി ത്രീ എന്ന് വരും നെക്സ്റ്റ് അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ ആണ് അഡിയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കവിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഏരിയ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ വി വി ഫോർ ടു വി വൺ പി ഡി വി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ഗാമ മൈനസ് വൺ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ അതെന്താണ് ഈ ഏരിയ അണ്ടർ ഡി എ ഈ ഒരു കേവിന് താഴെയുള്ള ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ഇതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഐസോതേമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അതുപോലെ ഐസോതേമൽ കംപ്രഷൻ അത് രണ്ടും വരുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ അടിയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനും അടിയബാറ്റിക് കംപ്രഷനും ഈ ഭാഗങ്ങളുമാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ നോക്കാം ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ അതാണ് നോക്കുന്നത് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ അല്ല കാർനോട്ട് എൻജിൻ അതാണ് നോക്കുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ആണ് നോക്കാനുള്ളത് എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടി ടു മൈ ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ ഇത് പഠിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇതിനകത്ത് റോ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം വി ത്രീ ബൈ വി ടു ഈക്വൽ ടു വി ഫോർ ബൈ വി വൺ ആണ് ഇതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വി ടു ബൈ വി ത്രീ ഓൾറേസ് ടു ഗാമ ഓൾറേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ റോ റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻസും പഠിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കാർനോട്ട് സ്ഥിരമാണ് കാർനോട്ട് സ്ഥിരത്തിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോ എൻജിൻ ക്യാൻ ബി മോർ എഫിഷ്യൻ ദാൻ എ റിവേഴ്സിബിൾ എൻജിൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഒരു സെയിം ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിനിടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ എൻ
അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാർനോട്ട്സ് തീയറത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കാർനോട്ട്സ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ് കേട്ടോ കാർനോട്ട്സ് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോൺൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കാർനോട്ട്സ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഈസ് ദ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ഹീറ്റ് എഞ്ചിന് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കാർനോട്ട്സ് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലോ സെയിം സംഭവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാർനോട്ട്സ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ട് റെഫ്രിജറേറ്ററിനാണ് ഇവിടെ ആറ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സോസ് ഉണ്ട് സിങ്ക് ഉണ്ട് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആരോമാർക്ക് തിരിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് സിങ്കിൽ നിന്നാണ് ക്യൂ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഹീറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു എന്നിട്ട് അത് പിന്നീട് സോസിലേക്ക് ക്യൂ വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആയി പോകുന്നു അതുപോലെ അവിടെ വർക്കും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യു വൺ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ടു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് നോക്കാം കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ടു ബൈ ഡബ്ല്യു എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ടു ബൈ ക്യൂ വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു എന്ന് വരും ക്യൂ വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു എന്ന് വരും ആ സെയിം സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ഉള്ളവിടത്ത് ആ സംഭവം ഇട്ടെടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും കമൻസും ഒക്കെ ഒന്ന് എന്നെ അറിയിക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിച്